ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் பேக் டு சுக்னா ஹோம்லி கிச்சன் இன்றைக்கி நான் வாழைத்தண்டு கூட்டு எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் அதுக்கு நான் ஒரு வாழைத்தண்டு கட் பண்ணி கொஞ்சமாக தயிர் விட்டு மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஏன்னா நம்மளுக்கு கலர் சேஞ்ச் ஆகாமல் இருக்கிறதுக்காக இல்லாட்டி இது ஒரு மாதிரி க கருப்பாக மாறிடும் அதனால் நீங்கள் எப்போவுமே வாழைப்பூ வாழைத்தண்டெலாம் கட் பண்ணிங்கன்னா கொஞ்சம் தயிர் மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருங்க நம்மளுக்கு வந்து அது கலர் சேஞ்ச் ஆகாமல் இருக்கும் கூட்டு பண்ணுறதுக்கு நான் ஒரு கைப்பிடி துவரம் பருப்பு ஒரு கைப்பிடி பாசி பருப்பு ஒரு கைப்படி கடலை பருப்பு எவ எப்பவுமே நம்ம ஒரே பருப்பு வச்சு கூட்டு பண்ணுறத விட இந்த மாதிரி ரெண்டு மூணு பருப்பு மிக்ஸ் பண்ணி பண்ணும்போது இன்னும் டேஸ்ட்டு சூப்பராக இருக்கும் அதனால் நான் மூணு பருப்புமே நல்லா கழுவி ஒரு கால் மணி நேரம் ஊற வச்சுருக்கேன் இதுக்கு ரெண்டு தக்காளி எடுத்திருக்கேன் இப்போ இந்த பருப்பு ஒரு குக்கரில் சேர்த்துக்கலாம் இங்கே குக்கரில் வச்சிங்கனாக்கா எல்லாம் சேர்ந்து நல்லா வெந்து வரும் தனியாக வேக வச்சோம்னாக்கா நம்மளுக்கு வந்து ஈவனாக வேகாது இப்போ கடலை பருப்பு வேக லேட் ஆகும் பாசி பருப்பு வேகமாக வெந்துடும் இப்படி வைக்கும் போது எல்லாம் வந்து நம்மளுக்கு ஈக்குவலாக வெந்துடும் இது கூடவே இந்த வாழைத்தண்டை மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் கூடவே ரெண்டு தக்காளி பெருசு பெருசாக கட் பண்ணி போட்டுக்கோங்க நம்மளுக்கு நல்லா குழஞ்சி வந்துடும் வேகும் போது இது கூட நான் ஒரு ஸ்பூன் சாம்பார் தூள் சேர்க்குறேன் காரெல்லாம் வந்து உங்கள் தேவைக்கேற்ப சேர்த்துக்கோங்க காரம் உப்பெல்லாம் கால் டீஸ்பூன் மஞ்சத்தூள் இது கூட நான் உப்பு சேர்த்துக்கிறேன் இப்போ நம்ம இதை மூடி போட்டு வேக வச்சிடலாம் ஒரு மூணு விசில் வச்சு இறக்கிடலாம் நான் வச்சுட்டு உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் அதே மாதிரி இதில் வந்து தண்ணி வந்து நிறைய சேர்த்துடாதீங்க ஏற்கனவே நம்மளுக்கு வாழைத்தண்டுலேருந்தே கொஞ்சம் இதெல்லாம் வந்து நீர் காயின்றதுனால சுரக்காய் வாழைத்தண்டு இதெல்லாம் கொஞ்சம் தண்ணி வரும்னாலும் நிறைய தண்ணி சேர்க்க வேண்டாம் நான் பருப்பு நிறைய போட்ட தண்ணி கொஞ்சம் தயிர் மிக்ஸ் பண்ணியிருந்தோம் அது அதுக்கப்புறம் இதுலேயே கொஞ்சம் தண்ணி வரும் தக்காளி இதில் இருக்க தண்ணியே நம்மளுக்கு போதும் கூட்டுன்றதுனால நம்ம நிறைய தண்ணி சேர்க்க வேண்டாம் இப்போ நம்மளுக்கு அந்த வாழைத்தண்டு பருப்பெல்லாம் வேகிற டயத்தில் நம்ம அரைக்க வேண்டியதை அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் அதுக்கு நான் ஒரு கால் மூடி தேங்காய் கட் பண்ணி எடுத்துருக்கேன் நீங்கள் துருவி கூட எடுத்துக்கலாம் இது கூட நாலு வர மிளகாய் எடுத்துக்கிறேன் காரெல்லாம் உங்கள் தேவைக்கேற்ப சேர்த்துக்குங்க நீங்கள் வந்து பச்சை மிளகாய் கூட சேர்த்துக்கலாம் நான் வந்து இன்றைக்கி வர மிளகாய் சேர்க்குறேன் வர மிளகாய் சாம்பார் தூள் இதெல்லாம் சேர்க்கும் போது நம்மளுக்கு கொஞ்சம் கலர்ஃபுல்லாக இருக்கும் உங்களுக்கு இந்த மாதிரி கலர் வேண்டாம் அப்படின்னு நினச்சிங்கனாக்கா நீங்கள் இதை ஸ்கிப் பண்ணிக்கோங்க டைரெக்டாக பச்சை மிளகாய் மட்டும் போட்டு அரைச்சி ஊற்றிக்கோங்க இதில் நான் ஒரு ஸ்பூன் சீரகம் அதுக்கும் குறைவாக வந்து ஒரு பத்து பத்து மிளகு சேர்த்துக்கிறேன் நம்ம வந்து எது சேர்த்தாலுமே கொஞ்சம் கொஞ்சம் மிளகு சேர்த்துக்கோங்க ஏன்னா இப்போ வந்து குளிர் நிறன்றதுனால நம்ம மிளகு சேர்த்துக்கிறதுனால கொஞ்சம் சளி தொந்தரவுலாம் இல்லாமல் இருக்கும் இப்போ நான் அதை அரைச்சிட்டு உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் இது கூடவே ஒரு பல் பூண்டு சேர்த்துக்குங்க எப்போவுமே நம்மளுக்கு கூட்டுன்னும் போது பூண்டு ஃப்ளேவர் இருந்தால் கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும் அதனால் நான் வந்து ஒன்று மட்டும்தான் சேர்த்துக்கிறேன் பெருசாக இருக்கிறதுனால நீங்கள் சின்னதாக இருந்தால் ரெண்டு பூண்டு சேர்த்துக்குங்க அவ்வளோதான் நம்மளுக்கு வாழைத்தண்டு கூட்டு நல்லா வெந்துருச்சு இப்போ பாருங்கள் தண்ணியும் பருப்பு சரிசமமாக வந்துருச்சு நம்ம வந்து நிறைய தண்ணி சேர்க்க வேண்டாம் அளவாக சேர்த்தாவே போதும் பருப்பு நல்லா வெந்துருச்சு இப்போ நம்ம திரும்பவும் அடுப்பு பற்ற வச்சுக்கலாம் மறுபடியும் அடுப்பை ஆன் பண்ணிக்கோங்க நம்ம வந்து இப்போ ஆன் பண்ணும்போது ரொம்ப குறைவான தீயில் வச்சுக்கோங்க ரொம்ப ஹையில் வைக்க வேண்டாம் சிம்லேயே வச்சுக்கோங்க ஏன்னா நம்மளுக்கு பருப்புன்றதுனால அடி பிடிச்சிடும் இப்போ நம்ம இந்த அரைச்ச விழுதை இதில் மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் நிறைய தண்ணி சேர்க்க வேண்டாம் கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றி இதை மிக்ஸ் பண்ணி ஊற்றிக்கோங்க இப்போ இது ரெண்டு நிமிஷம் கொதித்தா போதும் நம்மளுக்கு நிறைய நேரம் கொதிக்க வேண்டாம் ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் கொதிக்க விடுங்க ரெண்டு நிமிஷம் கொதிச்சா போதும் இப்ப ரெண்டு நிமிஷம் நல்லா கொதிச்சிருச்சு ரொம்ப கொதிக்க விட வேண்டாம் நம்மளுக்கு இது சூடாரும் கொஞ்சம் கெட்டி ஆயிடும் நமக்கு இப்ப இந்த நேரத்தில் நம்ம தாசம் பண்ணிக்கலாம் அதுல நான் ஒரு அடுப்பில் கொஞ்சமா எண்ணெய் விட்டு ஒரு ஸ்பூன் கடுகு நம்ம ஏற்கனவே இதுல வந்து அரை அரைச்சி விட்டதுல கொஞ்சம் சீரகம் சேர்த்துருக்கோம் இப்ப தாசம் பண்ணும் போது கொஞ்சம் சீரகம் சேர்த்துக்கலாம் கூடவே கொஞ்சம் கருவேப்பில உங்களுக்கு இப்போ வர மிளகாய் வேணும்னா தாளசம் பண்ணும் போது மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க குழந்தைங்களா இருந்தாக்க நம்ம அதுல மிக்ஸ் பண்ண வேண்டாம் ஏன்னா அவங்க வாயில் அது வந்து கடிப்படும் நம்ம மேலே வந்து கிள்ளி போட்டோம்னாக்கா 
அவ்வளோதான் நம்மளுக்கு வாழைத்தண்டு கூட்டு ரெடி இது கூடவே கொஞ்சம் பெருங்காயத்தூள் சேர்த்துக்குங்க இது வந்து கண்டிப்பாக சேர்த்துக்குங்க ஏன்னா நம்ம வந்து பருப்பு சேர்த்துறதுனால பெருங்காயத்தூள் கண்டிப்பாக சேர்த்துக்குங்க ஏன்னா நம்ம வீட்டில் குழந்தைங்க பெரியவங்க எல்லாம் இருப்பாங்க வயசானவங்களாம் அவங்க சாப்பிடும்போது இந்த வாயு பிரச்சனை இருக்காது சொல்லுவாங்க பெருங்காயத்தூள் சேர்க்கும் போது நம்ம பருப்பில் எது செஞ்சாலுமே கண்டிப்பாக பெருங்காயத்தூள் சேர்த்துக்குங்க அவ்வளோதான் நம்மளுக்கு வாழைத்தண்டு கூட்டு நல்லா கெட்டியாக ரெடி ஆகிடுச்சி நல்லா கலர்ஃபுல்லாகவும் இருக்குது உங்களுக்கு இந்த கலர் வேண்டாம் அப்படின்னாக்கா நீங்கள் பச்சை மிளகாய் சேர்த்து அரைச்சி விட்டுக்குங்க சாம்பார் தூளும் சேர்க்க வேண்டாம் இப்படி சேர்க்கும் போது இன்னும் டேஸ்ட் நல்லாயிருக்கும் நமக்கு அவ்வளோதான் நம்மளுக்கு வாழைத்தண்டு கூட்டு சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சி டேஸ்ட்டாகவும் இருக்கும் இது வந்து கண்டிப்பாக நீங்கள் வாரத்தில் ஒரு நாள் இந்த மாதிரி செய்யுங்க இது இது வந்து குழந்தைங்களுக்கும் நம்ம கொடுக்கலாம் இப்படி செஞ்சு இப்போ நம்மளுக்கே தெரியாமல் கொஞ்சம் தவழ்கிற குழந்தைங்க அதுக்கப்புறம் நடக்கிற குழந்தைங்களாம் மண் சாக் பீஸ் ஏதாவது சாப்பிட்ருவாங்க அது வந்து நமக்கே தெரியாது இப்போ கொஞ்சம் கொத்தமல்லி இலை துவைக்கலாம் மேலே இப்போ அந்த நேரத்தில் நம்ம வாழைத்தண்டு வந்து இந்த மாதிரி சமைச்சு கொடுக்கறதுனால வயிறு வந்து க்ளீன் ஆகும்னு சொல்லுவாங்க அவ்வளோதான் நம்மளுக்கு வாழைத்தண்டு கூட்டு ரெடி கடைசியாக கொத்தமல்லி இலை சேர்த்துக்கோங்க இது வந்து நீங்கள் வாரத்தில் ஒரு நாள் கண்டிப்பாக சேர்த்துக்குங்க ஏன்னா நம்மளுக்கு வந்து வயிறெல்லாம் நல்லா க்ளீன் பண்ண சொல்லுவாங்க வெயிட் லாஸ் கூட ரொம்ப நல்லதுன்னு சொல்லுவாங்க இப்போ நமக்கு குழந்தைங்க வச்சுருந்தோம்னாக்கா நமக்கே தெரியாமல் மண் ஏதாவது சாக் பீஸ் ஏதாவது சாப்பிட்ருவாங்க அந்த நேரத்தில் நம்ம இதெல்லாம் செஞ்சு கொடுக்கும் போது அவங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து வயிறு க்ளீன் ஆகிடும்வாங்க அதே மாதிரி சிறுநீர் கல் கூட இது கரைச்சிடும் அப்படின்வாங்க ஏன்னா நம்ம பச்சையாக அரைச்சி குடிச்சோம்னாக்கா அதனால் உங்களுக்கு வாழைத்தண்டு வந்து எவ்வளோ கிடைக்குதோ அந்த அளவுக்கு வாரத்தில் ஒரு நாள் கண்டிப்பாக சேர்த்துக்குங்க நீங்களும் இந்த மாதிரி செஞ்சு பாருங்கள் உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் அந்த டேஸ்ட்டு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நம்ம சேனலில் புதுசாக பார்க்குறீங்கன்னாக்கா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க இப்போ தான் நான் அடுத்தடுத்து போடுற வீடியோ உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனாக வரும்